Okay. Uh, kita awali dengan pengajaran mat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Uh, Tapi selamat di mana latai, salam sejuk kan yang melempang. Om kami kenal pasukan masidan. Uh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas asun pertawaran negara kita sahnya dewasa jadi tak pelawang pulau. Pada hari ini kita boleh bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita mengawali proses belajar mengajar sebagai umat yang beragama ya. Nah, sebelumnya kita mempelajari ayatnya tentunya kita harus memohon petunjuk, memohon berkat dari Yang Maha Kuasa mengawali proses belajar kita dengan berdoa. Silakan salah satu mungkin kita berdoa sebelum kita mulai belajar. Yang pastinya ya silakan bertempat Thank you. 
mendekat dengan pendidikan agama Hindu dan
kebahagiaan yang namanya moksa itu Allah tidak akan tahu seperti apa sih rasanya bagi orang-orang yang paham ya tahu cara mencapainya maka dia akan tahu bagaimana rasanya memperoleh kebahagiaan yang abadi yang kekal ya menyatunya atman dengan rah rahmat atau menyatunya roh kita dengan dosa bisa anda perhatikan ya beberapa gambar bagaimana cara mencapai moksa itu sendiri Oke, kita masuk ke tingkatan tingkatan moksa tingkatan moksa ya yang pertama ada istilahnya jiwa mukti ya nah, kalau jiwa mukti ini adalah tingkatan atau kebebasan ya atau kebahagiaan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya atau pengaruh kehidupan duniawi. Jadi betul-betul eh, kebahagiaan itu dapat dicapai ya, semasa kita masih hidup. Jadi moksa itu tidak hanya setelah kita eh, meninggal dunia, juga dapat dilakukan ketika kita masih hidup. Nah. Jiwa mukti ini juga disamakan dengan samitya dan sarupya atau sadar maya. Nah, kalau samitya adalah kebebasan yang dapat dicapai oleh para yogi atau mahasiswi, ya. karena beliau orang suci itu dapat melepaskan unsur-unsur maya saat melakukan yoga semadi. Ya. Kemudian ini ketika beliau melakukan meditasi atau yoga semadi. Nah, sarupya ini dapat dicapai ya oleh seseorang karena kelahirannya, ya, karena kelahirannya. Nah, dalam konsep atau hidup kita mengenal istilah awatara. Nah, jadi kedudukan atman adalah pancaran dari kemampuan Tuhan seperti halnya Sri Rama dan Sri Krishna, karena memang kelahirannya adalah eh, kemampuan Tuhan itu sendiri ya. Kalau yang dikenal dengan awatara tadi, bisa anda lihat awatara tujuh, ya, lama awatara. Kemudian ini Sri Krishna. Jadi mereka tahu tujuan kelahirannya. Kemudian tingkatan moksa yang berikutnya, apa? Bidha, bidha mukti, bidha mukti apa? Ada yang tahu? Tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di mana atmanya telah meninggalkan badan kasar, ya, tetapi yang roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya tipis. Tingkatan ya, ya. atma dalam posisi ini disarankan dengan rahman, namun belum dapat menyatu dengannya. Jadi ini disamakan dengan alamnya para dewa. Hal ini juga disamakan dengan salukia. Ya. Sarupya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atma di mana Atma sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Kita berada di alamnya para dewa. Namun belum punya belum menyatu karena ada sedikit pengaruh maya tipis tadi. Yang namanya pengaruh maya ya. Maya itu tahu. Yang maksud dengan maya. Dan sesuatu yang tidak ya. Kepalsuan ya Kepalsuan dari kehidupan dunia ini Kita lanjut ke tingkatan yang ke Ketiga ya. Purna Mukti Purna Mukti Adalah tingkatan kebebasan yang paling sempurna ya Karena tingkatan ini Posisi Atman telah menyatu dan perma nah, Jadi kalau dalam bahasa Minta karingannya Minjai Hasan Taluk ya. Sudah bersatu jadi tidak ada lagi Atman, namun dia sudah menjadi Brahman. Ini disamakan dengan Sayudia. Sayudia adalah tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah dapat bersatu dengan Brahman. Ida Sahyang Didi Rani Nathala Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi uh, seperti halnya ketika air dari sungai Katingan, ya, ketika sampai ke laut sana, kita nggak tahu lagi. Dan itu air sungai Katingan 
Ketika sampai di laut maka ia akan menjadi air air laut. Air dari sungai yang sampai ketika sampai di laut maka akan menjadi air air laut. Seperti itulah ketika Atman telah menyatu dengan Brahman. Tidak bisa kita bedakan. Karena ia sudah menjadi Brahman itu sendiri. sendiri. Itu kalau dalam konsep Hindu ya. Uh, seperti ini uh, gambarannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, hal yang perlu kita diskusikan. Ada? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham. Nah, di dalam agama Hindu, ya, ada beberapa cara atau upaya dalam menuju moksa atau ada jalan menuju moksa. Jadi, ada empat jalan untuk menuju moksa ya, yang disebut dengan catur marga yaitu moksakan jaga tika ya saya sudah mau dikenal dengan catur marga ini yaitu empat jalan atau cara menuju sang jiwi atau brahma jadi empat cara itu dikenal dengan bakti marga bakti marga apa ya jadi bakti marga adalah proses atau cara mempersatukan atman dengan Brahma berlandaskan rasa cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, Rani kata kata bakti di sini berarti hormat, taat, sujud, menyembah, mempersembahkan dan kasih. Salah satu contohnya dengan kita melaksanakan apa? Sembahyang atau masa? Nah, usah sulitnya seperti marga. Kita lanjut ya, yang kedua karma. Karma ini berasal dari kata Kri ya, artinya perlu Perbuatan Jadi karma mereka adalah jalan atau sang Mendapat kesempurnaan Atau maksa dengan jalan perbu Perbuatan Dengan jalan perbuatan atau bekerja tanpa terikat Oleh hasil atau Kebajikan tanpa kandri Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu Dengan ikhlas Jika kita membantu orang oh, ya. Ini mengemalkan jalan karena mal Marga namanya. Kemudian jenana Jenana marga Ada yang tahu? Yeah, ya. Jalan atau usaha Untuk mempersatukan Atman dengan peramatman ya, Yang dicapai dengan jalan mempelajari pengetahuan atau kebijaksanaan atau filsafat kebebasan dari ikatan-ikatan ke dunia ini. Nah, ini dengan jalan filsafat atau pengetahuan. Ini jenah jenah. Kemudian yang berikutnya raja. Nah, kalau raja marga yoga adalah jalan mistik ya, jalan rohani untuk mencapai kelepasan moksa. Nah, pelaksanaannya ditempuh oleh para yogi itu mengikut ajaran marga yoga itu melakukan tata berata yoga dan semani jadi dengan jalan meditasi ya lanjutkan ya kemudian mengikut ajaran raja marga ini berkewajiban mengimplementasikan astangka yoga yang diajarkan oleh manusia petanjali dalam buku yoga sutra petanjali guna mewujudkan tujuannya jadi dalam teman itu Di materi sebelumnya kita telah mempelajari apa? Yoga karya Maharshi Patanjali. Patanjali. Ada hubungannya, ya. Jadi e, melaksanakan yoga itu juga merupakan apa? Cara untuk mencapai mo. Ada kaitannya materi bab satu. Nah. Dari Ajaran asal karya apa ini kita kenal ada apa saja? Yama ya. Yama ini apa? Pengendalian diri tingkat jasmani. Yang mana ini kita hidup harus ahimsa tanpa kekerasan. Ya. Kemudian hidup harus jujur, sakti. Ya. Kemudian astia. Pantas menginginkan sesuatu yang bukan di Pantang menginginkan sesuatu yang memang bukan hak kita. Kemudian Brahma cari ya berpantang menikmati kehidupan seksual. Kemudian apa lagi Brahma pantang akan menyamar, artinya hidup sedar 
Jadi yoga itu mengajarkan kita untuk hidup sederhana ya. Apa adanya. Kenapa? Kita harus hidup sederhana. Nah orang yang hidup sederhana itu kelihatan memang tidak menginginkan apa? Suatu so, dunia ini artinya orang itu terbebas dari ikatan ke Dan lain sebagainya yang ada di dunia ini Artinya kita terikat Kalau kita menginginkan itu Kemudian Yang berikutnya adalah ni, Niyama ya. Niyama Niyama ini artinya Pengendalian diri tingkat Rohani Kalau tadi tingkat jasmani sekarang tingkat rohani Yang mana kita harus selalu suci secara lahir dan Tapi Ini dikatakan salca Kemudian Santosa ya, selalu puas ya. Selalu puas ya. Selalu bersyukur dengan apa yang di, dimiliki Kemudian tapa, mengekang ya Mampu menahan diri ya, Mampu menahan diri ya, Mampu menahan diri Jadi untuk menahan diri ini kan susah ya Betul-betul harus dilatih dilati. Jadi harus kita latih ya untuk bisa apa atau mengekang mengekang hal nafsu ya, mengekang keinginan kemudian swadaya mempelajari kitab-kitab suci jadi kitab suci itu perlu kita pelajari kemudian iswara peradi hana ya. selalu bakti kepada Tuhan Dan yang ketiga asana asana adalah sikap duduk yang menyenangkan teratur dan disiplin Artinya, ini kan sudah kita latih di bab satu ya bagaimana cara duduk yang benar ya kemudian pranayama pranayama, pranayama ini berkaitan dengan pengaturan nah, nafas ya jadi yang meliputi bagaimana kita mengatur nafas menjadi sempur nah, baik dari puraka, kumbaka dan rencaka baik dari bagaimana cara kita menghirup udara ya, menarik nafas, menahan nafas dan menghembuskan nah, nafas atau mengeluarkan nafas dan juga juga dilatih kali ini kita lanjut ya pratihara nah, pratihara adalah Mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objeknya Sehingga dapat melihat hal-hal suci Kemudian yang berikutnya Daharana ya eh? Daharana Adalah usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan kesalahan yang diinginkan Atau pengendalian pikiran Bagaimana kita mengendalikan pikiran Kemudian Dihayana Dahayana adalah pengusatan pikiran yang tenang Tidak tergoyahkan kepada suatu objek Dahayana dapat dilakukan terhadap Ista Dewata ya. Kemudian Ini yang terakhir puncaknya adalah Mencapai Semua Semadi Semadi, semadi. Penyatuan Atman ya, Sang diri yang sejati dengan Atman Maka terwujudlah yang namanya Mok Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mengenai penjelasannya. Tidak ada. Baik kalau tidak ada, ya. silakan uh, anda kerjakan uh, diskusi berikut ini ya. yang sudah saya inginkan nanti dipresentasikan. Nanti 
Sudah selesai? Sudah Pak. Ya. Kalau sudah silahkan bisa dipresentasikan Untuk kelompok satu bisa dibacakan hasilnya Silahkan salah satu Ya, yang mana? Siapa? Yang bacakan hasil diskusi ini tadi? Oke, dibacakan Ya, langsung saja Om Swastiastu Om Ya, tapi selamat Silahkan, kita coba Saya berwakilan dari nomor satu Ingin membacakan video disitu kami Dengan nomor satu yang Bersambutan dengan materi Moksa Kata Moksa berasal dari Moksa Kami berserta dari Apa kata Moksa yang berarti Menggelarkan perbuatan Moksa berarti Perpasan perbuatan Moksa adalah alumnya Perangan yang sangat jari Dan berada di luar batas Pikiran umat manusia Moksa adalah salah satu pilar Terhadap umat Hindu Berdasarkan pada beberapa sumber Dalam kata Moksa Memiliki dua pengertian yang pertama, Moksa berasal dari kata Muk yang berarti bebas Sehingga Moksa diartikan sebagai keadaan bebas dari ikatan Sedangkan yang kedua, berasal dari kata Muha dan Kasya Muha berarti kebingungan dan Kasya berarti menghancurkan Sehingga Moksa berarti menghancurkan kebingungan Dengan demikian, Moksa berarti kelepasan dan kebebasan Bebas dari ikatan dunia duniawi, bebas dari pe, dari cairan nasi, bebas dari kebingungan. Moksa berarti pula tercapainya ketenangan dan kebahagiaan spiritual yang kekal abadi. Moksa juga diartikan bersabar. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari satu sekian. Terima kasih atas kesempatan. Baik, uh, demikian ya presentasi dari kelompok satu. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan dari kelompok dua, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada? Ada. Ya, siapa? Siapa?
marah bahaya maupun penyakit ya, termasuk yang marak sekarang ini virus corona ya, sehingga kita di kakingan dulu ini tetap bersih tetap aman dari virus corona baik eh, sebelum kita akhiri mari kita angkat tangan memasak kita kembali berdoa kali ini saya pimpin berdoa kita mulai Perlain perlain catat barang bulan antara tahun satu atau pelaku puasa menyeruduk memperhayat dengan isun jadi malu puasa belajar mengajar mimpi nengah pengen puasa baru mimpi timur nengah terasa pengetahuan kebunan perempat dan dalam biru mungkin tampilan kebabes balik arah sampah di bukan mimpi terutama bab virus pandemi corona virus di menampung di kemat manusia untuk pantai dan bulan yang berlaku. Menanti akan mengejar para kesenian lembu menjalankan kehidupan pada kampung. Ada bulan puasa malam yang telah dijelaskan pukul malam jadi begitu, malam jadi begitu, malam jadi begitu sahaja. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan ingat selalu belajar di rumah, tetap semangat dan kita akhiri dengan mengaturkan salam pernah santi. Om Santi, 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 Santi.